En el volumen 7, cuando Darkness estaba obligada a casarse con el feudal, le ofreció a Kazuma llegar a siguiente fase, dar prima nocte, Kazuma aceptó pero al halagar los músculos de Darkness la enojo y casi lo atrapan, aunque Kazuma dio su primer beso. En el volumen 12, luego de quedar encadenados y tener que dormir en la misma cama, Darkness se le declaró a Kazuma e intentó violar a Kazuma sin éxito porque no sabía cómo hacerlo, Megumin entró y dijo que como amiga podía permitirle que se confiese, pero que en ese momento Kazuma es su novio. El Vol 13 Wiz está con quien cree su novio, en el Vol 14 los magos carmesí hacen sus pruebas para elegir a su siguiente líder, a esa prueba va Yun Yun junto a Megumin, mientras Megumin no estaba, Kazuma se dio cuenta que Megumin tiene el nivel más alto porque siempre se roba las muertes, así que se van a cazar sapos gigantes, pero se dan cuenta que aunque el equipo sea un grupo de inútiles si uno de los tres no está la misión fracasa directamente. En la noche se fueron a bañar los fluidos de sapos, Kazuma se quedó dormido y Darkness entró en la puerta, repitiéndose el mismo escenario del capítulo 9 de la primera temporada, pero esta vez Kazuma gritó reclamando que cuando una mujer acosa a un hombre nadie le importa, pero si es al revés el mundo pierde la cabeza, Darkness le dice que se tranquilice, solo ha venido a lavarle la espalda. Darkness no estaba yucha como la última vez, sino en traje de baño y con una toalla, así que le lavo la espalda, Kazuma había ido tantas veces a la tienda de sucubos que ya no cae tan fácil, entonces Kazuma le confiesa a Darkness que la última vez que pasó no estaba siendo controlado por una sucubo, sino que pensó que era un sueño Darkness pregunta entonces así me tratas en tus sueños. No perdiendo tiempo, Darkness comienza, a hacer cositas, repitiendo lo que Kazuma le dijo que diga en el volumen 7, cuando de pronto llega Megumin y Kazuma grita, auxilio Megumin, esta pervertida quiere violarme, Megumin regaño a Darkness diciendo que deje de intentar robarle a Kazuma. Luego se van a ayudar otra vez a Yun Yun, esta vez siendo Darkness, Aqua y la armadura que Eris se llevó, esta vez ganando Yun Tun, entre todo eso, Darkness y Kazuma se dieron un paseo por la cuidad que Darkness consideró una cita, acordando que no le dirán nada a Megumin, se enfrentan a un robot ninja que mataba japoneses reencarnados con Aren. Regresando en el Vol 15 a casa Darkness siguió seduciendo a Kazuma yendo con ropa apretada y que no deja mucho a la imaginación por la casa, luego pasa lo de la sacerdotisa malvada, pero eso ya está resumido en otro canal, respito, tarjetas. En el volumen 16, cuando Kazuma regresa de haber ganado toda la fortuna de un vampiro junto a Vanir y With, ya saben, tarjetas, a Darkness le regala una armadura que le hacía más poderosa, le daba puntería y más agresiva, pero a Megumin nada, en la noche Megumin entra a la cama de Darkness y cuando Kazuma estuvo a punto, Kazuma sospecha que Eris le puso una maldición porque nunca puede darse un polvo, Megumin va al armario de Kazuma y del armario saca a Darkness, resulta que a Darkness netoraré, bueno, en realidad quería pagar a Kazuma de la misma forma que Megumin al final Kazuma no ganó nada y se fueron. En el volumen 17, cuando atacaron la habitación del rey demonio, Kazuma intentó atacarlo por la espalda, pero un no muerto lo mata, mientras está muerto, Eris le bendice y dice que todo el tiempo pudo reconstruir el cuerpo de Kazuma, pero no tenía legalmente permitido hacerlo, Kazuma con la bendición le dice ¿Quieres casarte conmigo? Eris en broma dice que cuando unsa al rey demonio lo hará, Kazuma le dice, excelente, les diré a Darkness y Megumin que me casaré con Chris Eris, se puso a llorar diciendo que no le diga, le matarán si hace eso, a lo que Kazuma responde que era un broma, hablando de eso, Kazuma se robó el anillo que la princesa Eris debía darle a su prometido. A la vez, en el país de Beelze, es costumbre que los que derrotan a reyes demonios, o sea que un rey demonio en el mundo de Konosuba no es un rey de raza demonio, sino que es un título similar a como Voldemort y Grindelwald fueron llamados mago tenebroso, los que han derrotado a reyes demonios anteriores se han casado con las princesas de Belce, subtrama que posiblemente esté en alguna secueta o spin-off, pero yo ya termine el volumen 17 hasta ahí le dejo.